வணக்கம் சென்டிபிக் தமிழன்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு ரெகுலர் எபிசோட் கிடையாது ஒரு கொரோனா வைரஸ் பற்றின ஒரு அப்டேட் மட்டும் தான் ஸோ லாஸ்ட் மந்த் வந்து நம்ம கொரோனா வைரஸ் பற்றி ஒரு டீட்டெயில் ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் அந்த வைரஸ்னால் என்ன கொரோனா வைரஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடந்திருக்கு நிறைய டெத்ஸும் நடந்திருக்கு அதாவது பார்த்திங்கன்னா அப்போ நம்ம பார்க்குறப்போ சில ஆயிரங்கள் தான் இருந்தது இன்ஃபெக்ஷன் ரேட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சைனாவில் மட்டுமே எண்பதாயிரம் பேர் உலகத்து உப்புலாம் பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூறாயிரம் பேருக்கு வந்து இந்த நோய் தாக்கியிருக்கு கிட்டக்க ஒரு மூவாயிரம் பேர் வந்து இந்த இதனால் மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க ஸோ அப்போ பார்க்குறப்போ நிறைய நாடுகளுக்கு பரவவே இல்லை இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது நாடுகளுக்கு வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்துருச்சு ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு பேண்டமிக் அந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்குது அதாவது உலகத்தில் இருக்க எல்லா மக்களுக்கும் இந்த நோய் பரவதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கூடிய இருக்குது ஸோ அப்போ பார்த்ததுக்கு இப்போ பார்த்ததுக்கு என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி இன்னும் நமக்கு நிறைய தகவல்கள் தெரிஞ்சிருக்கு அந்த தகவல்கள் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம அப்போ பார்க்குறப்போ இந்த நாவல் கொரோனா வைரஸ் என் கோவிட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு நேம் கிடச்சிருக்கு அதோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஸ் சிஓவி டூ அதாவது சார்ஸ் மாதிரி இருக்கிற ஒரு வைரஸ் ஸோ சார்ஸுக்கும் இதுக்கும் நிறைய கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது பட் சார்ஸை விட இது வந்து கொஞ்சம் லிதாலிட்டி கம்மி அதாவது சார்ஸ் பாதித்த மக்கள் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மார்டாலிட்டி ரேட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தது ஆனால் கொரோனா வைரஸோட மார்டாலிட்டி ரேட் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்ன டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டிசம்பர்லேயே பார்த்திங்கன்னா சைனீஸ் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸோட ஜெனடிக் சீக்வன்ஸை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி அவங்க அதை வந்து சீக்வன்ஸ் பண்ணி படிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த சீக்வன்ஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது அப்படின்னு போய் பார்த்திங்கன்னா வைரஸ் நான் சாதாரண வைரஸை விட கொஞ்சம் நீளமான கொஞ்சம் பெரிய வைரஸ் ஸோ இதோட சீக்வன்ஸ் லெங்க் அதாவது அதோட டிஎன்ஏ லெங்க் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது கிலோ பேசஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி பேஸ் பேர்ஸ் அதாவது இருபத்தொம்பதாயிரம் பேஸ் பேர்ஸ் எழுத்துக்கள் நீளமான ஒரு வைரஸ் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ வைரஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் நிலா பல பல ஆராய்ச்சிகள் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு செல்லை எப்படி தாக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து நம்ம செல்ல இருக்கிற ரிசப்டார் ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த ரிசப்டார் ப்ரோட்டீன்ஸோட இந்த ஹியூமன் கொரோனா வைரஸ் வந்து அட்டாச் ஆகுது அட்டாச் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்லுக்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் எண்டோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அந்த எண்டோசைட்டோசிஸ் மூலமாக இந்த செல்லை வந்து எண்டோசோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெம்பிரேன் வந்து கவர் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதில் இருக்கிற செல்ல இருக்கிற நியூக்ளியர் கேப்சைட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த செல்லோட சைட்டோபிளாசமில் ரிலீஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஜீனோமிக் ஆர்என்ஏ இதோட ஆர்என்ஏ வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி வேலை செஞ்சு நிறைய ப்ரோட்டீன்களை உருவாக்குது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்ட்ரக்சுரல் ப்ரோட்டீன்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்ட்ரக்சுரல் ப்ரோட்டீன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ப்ரோட்டீன் வகைகள் இருக்குது இதெல்லாம் உருவாக்குது முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ப்ரோட்டீன் இங்கே உருவாகுது பிபி ஒன் ஏ இன்னொன்று பிபி ஒன் ஏபி அப்படின்னு ப்ரோட்டீன் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து கிளீவேஜ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்ட்ரக்சுரல் ப்ரோட்டீன்ஸாக மாறுது அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த செல்லுலார் மெம்பிரேன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸும் நடக்குது இது வந்து ஒரு டபுள் மெம்பிரேன் வெசைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியாவில் நடக்குது இப்போ இந்த டிஎம்ஏனு சொன்னால் இப்போ டபுள் மெம்பிரேன் வெசைக்கிள்ஸில் பார்த்திங்கன்னா வைரல் ரெப்ளிகேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் நடக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா சப்ஜினோமிக் ஆர்என்ஏ இந்த டி வைரஸோட ஜெனடிக் சீக்வன்ஸ் அதாவது அந்த சப்ஜினோமிக் ஆர்என்ஏ வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸை இன்னும் உருவாக்குது அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து எங்கெங்கே அசம்பிள் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கால்கை அப்பாரட்டஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆர்கன்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆர்கன்ஸுக்கு என்ன இடையில் பார்த்திங்கன்னா இஆர்ஜிஐசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் நடக்கிற ஏரியாவில் இந்த இன்டர்மீடியட் ஏரியாவில் தான் இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து அசம்பிளி நடக்குது இந்த அசம்பிளி நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு முழு விரியான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு மெச்சூர் விரியான்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த வைரஸ் உருவாகுது இந்த உருவான வைரஸஸ் என்ன அது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்மூத் வால் வெசைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரோட்டீன் கவர் மூலமாக ஒரு செக்ரட்டரி பார்த்துவே அதாவது இந்த செல்லில் இருந்து வெளியே செக்ரேட் பண்ணி இந்த வைரஸ்கள் வெளியே போகுது ஸோ அதனால தான் ஒரே ஒரு வைரஸ் வந்து ஒரு செல்லுக்குள்ளே வருது அந்த
இந்த வைரஸ்கள் வந்து பல சேஞ்சஸ் மியூட்டேஷன் டைவர்சிட்டி நிறையா இருக்கும் இந்த டைவர்சிட்டி எங்கே நிறையா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அனிமல் ரிசர்வ் வயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பேட்ஸ்லேருந்து வந்துருந்ததுன்னா இந்த பேட்ஸில் இந்த வைரஸோட டைவர்சிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் கொரோ ஹியூமன் கொரோனா வைரஸ் அதாவது சார்ஸ் கோவிட் டூவில் வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் கிடையாது அதோட டைவர்சிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ரெண்டே ரெண்டு பாசிபிலிட்டி மட்டும்தான் இருக்குது அதாவது ஒரே ஒரு ஒரு முறை மட்டும்தான் ஒரு அனிமல்லேருந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்திருக்கு அந்த மனிதன் மூலமாக மற்றவங்களுக்கு பரவி இருக்கு இல்லாட்டி அனிமல் ரிசர்வ் ஆகிருக்கும் அந்த அனிமல் டு ஹியூமன் கான்டாக்ட் வந்து ஒரு முறையோ இல்லாட்டி ரெண்டு மூணு முறை மட்டும் தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஞ்ஞானிகள் கருதுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸோட ரீப்ரொடக்டிவ் நம்பர் ஸோ ஆரோ ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் நம்பர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது இந்த நோய் அதாவது இன்குபேஷன் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த வைரஸ் வந்து எனக்கு வந்தது அப்படின்னா எனக்கு உடனே அந்த வைரஸ்னால எந்த ஒரு பாதிப்பும் வந்துடாது அதாவது சிம்டம்ஸ் வந்து தெரியறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும் ஸோ சில நோய்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்குபேஷன் பீரியட் வந்து ரெண்டு மூணு நாள் இருக்கலாம் இல்லாட்டி பத்து பதினஞ்சு நாள் கூட இருக்கலாம் இந்த இந்த புது கொரோனா வைரஸ் இந்த ஹியூமன் கொரோனா வைரஸ்க்கு வந்து அதோட இன்குபேஷன் பீரியட் பற்றி இன்னும் நமக்கு அவ்வளவு தெரியல ஸோ ஜென்ரலாக அக்செப்ட் பண்ண ஒரு கான்சன்சஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வாரத்துலேருந்து ஒரு பத்து நாள் வரைக்கும் ஸோ இந்த பத்து நாளுக்குள்ளே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த வைரஸ் வந்து ஒரு மனிதன் உடம்பு உடம்பில் இருக்குது அந்த மனிதன் மூலமாக பல மக்களுக்கு வந்து இந்த வைரஸ் பரவும் ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா அந்த ஹியூமன் கொரோனா வைரஸ் வந்து ஏர்போன் பேத்தோஜன் கிடையாது அதாவது காட்டின் மூலமாக பரவுறது கிடையாது நம்மளோட வாட்டர் டாப்லெட்ஸ் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து இப்போ சளி பிடிச்சிருந்தாலும் அந்த சளி மூலமாகவும் இல்லாட்டி எச்சில் மூலமாகவும் நம்ம இன்னொருத்தரையை தொடுவதன் மூலமாக இந்த வைரஸ் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு போகுது ஸோ இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் அந்த ஆர்ஓ ஃபேக்டர் அதாவது ஒரு ஒரு கொரோனா வைரஸ் வந்திருந்ததுன்னா அவரால் எத்தனை பேர் பாதிப்படைவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தான் ஆரோ நம்பர் ஆரோ ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க அது ரீப்ரொடக்டிவ் நம்பர்பாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கான ரீப்ரொடக்டிவ் நம்பர் இன்னும் நமக்கு தெளிவாக தெரியல மீசல்ஸ்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏழுலேருந்து எட்டு அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த நோய் வந்ததுன்னா அவர் எட்டு பேருக்கு அந்த நோயை பரப்ப முடியும் அதே மாதிரி கொரோனா வைரஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் நம்பர் வந்து ரெண்டுலேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் நம்பர் வச்சுட்டு ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் மார்க் லிப்சிஷன் சொல்லிட்டு வாங்க அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஈக்குவேஷன் மூலமாக இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து இதே மாதிரி செக் பண்ணாமல் அதாவது கட்டில் கட்டுக்குள் கொண்டு வராமல் போச்சுன்னா இந்த உலகத்தில் அது அட்லீஸ்ட் ஒரு நாற்பதுலேருந்து அறுபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அடல்ட் மக்களுக்கு வந்து இந்த நோய் வந்து சீக்கிரமாக இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கணிச்சிருக்காங்க ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து நம்ம இன்ஃபெக்ட் பண்ணால் நமக்கு வந்து நோய் வந்து செத்து போயிடுமா அப்படின்னு கிடையாது ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் வேறு அதனால் வர பாசிபிலிட்டிஸ் வேறு உதாரணத்திற்கு நிறைய மரணங்கள் எதனால் நடக்குது அப்படின்னா நம்மளோட உடம்பில் வந்து ஒரு இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு புது வைரஸோ ஏதோ உள்ள வரப்போ ஓவர் டைமாக எக்ஸ்ட்ரா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது இந்த கொரோனா வைரஸ் கேஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த வைரஸ் உடலுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பயங்கரமாக ஓவர் டைம் வேலை செய்யுது அந்த ஓவர் டைம் வேலை செய்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா சைட்டோகைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மாலிக்கியூலை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த சைட்டோகைன் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி நோய்களை தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த சைட்டோகைன் ஸ்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உடம்பில் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான சைட்டோகைன் வரப்போ நம்மளோட ஆர்கன் ஃபெயிலியர் நடக்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ முக்கால்வாசி இந்த மாதிரி மரணங்கள் எதனால் நடக்குது அப்படின்னா சைட்டோகன் ஸ்டாம்னால தான் நடக்குது அதனால தான் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைகளோ அவங்க தான் ரொம்ப வல்னரபிள் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வரைக்கும் இறந்த மக்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வயது குறைந்த குழந்தைகளும் அப்புறமேட்டு வயது முதிர்ந்த ஆட்களும் அதாவது எழுபதுலேருந்து எண்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க தான் வல்னரபிள் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேல்ஸ் ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த நோய் வரதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் அதாவது பெண்களை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன பிரெக்னென்ட் உமன் இந்த பிரெக்னென்ட் உமனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸோட பாதிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இல்லை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சப்ரஸ்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பிரெக்னென்ட் உமன் வந்து அந்த கருவிட்டு இருக்கும்போது அவங்களோட உடல் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அந்த அந்த எம்ரியோ வந்து ஒரு ஒரு ஏலியன் செல் அதாவது இன்னொரு உடம்புக்கு தேவையான தேவையில்லாத செல்
ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நியூக்ளியேட்டட் மியூட்டேஷன்ஸ் வரைக்கும் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஸோ இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறப்போ இந்த கொரோனா வைரஸில் ரெண்டு ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது பரிணாம அலர்ஜி அடைந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எல் டைப் ஒன்று ஒன்று லீத்தல் ஸ்ட்ரெயின்னு ஒன்று இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எஸ்டேப் ஸ்டெயின் ஒன்று அதாவது இந்த எஸ்டேல் அதாவது சேஃப் ஸ்ட்ரெயின் வந்து முன்னாடி எவல்யூஷனரி ஓல்டர் அதாவது பரிணாம அலர்ஜியில் முதல்ல உருவானது அந்த முதல் உருவானதுலேருந்து பரிணமிச்சு வந்தது தான் இந்த லீத்தல் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எழுபது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கிற மக்கள் அந்த இந்த மரணம் நிகழ்ந்த மக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீத்தல் ஸ்டெயின் தான் வந்திருக்கு இருக்கிற முப்பது பர்சன்டேஜ் மக்களுக்கு வந்து இந்த சேஃப் ஸ்டெயின் வந்திருக்கு ஸோ பரிணாம வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துலேயே இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போய்கிட்டே இருக்கு ஸோ விஞ்ஞானிகள் கேட்டிங்கன்னா இந்த வேக்சின் இதுக்கான வேக்சின் எப்போ உருவாக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வேலைகள் நடந்துகிட்டே இருக்கு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நூற்றம்பது ஜெனடிக்ஸ் ஹோல் ஜீனம் சீக்வன்சஸ் நம்மகிட்ட இருக்கு ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹைதராபாத்லேயே டாக்டர் அருண் சங்கர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாசிபிள் ப்ரோட்டீன்ஸ் இதனால் என்னென்ன வேக்சின் உருவாக்குறதுக்கான ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த வேக்சின்ஸ் எப்போ கண்டுபிடிப்பாங்க உறுதியாக சொல்ல முடியாது இந்த வேக்சின் வந்து இன்னும் ஆறு மாதத்துலேயும் ஏழு மாதத்துலேயும் உருவாக்கப்படலாம் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தக்க ஒரு எயிட்டின் மந்த்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க பதினெட்டு மாதங்களுக்குள்ள ஒரு வேக்சின் உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் தடுக்கிறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் மாஸ்க் மட்டும் போட்டாவே இந்த கொரோனா வைரஸ் தடுக்க முடியாது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் மாஸ்க் மூலமாக இது ஏர்பான் பேத்தஜன் கிடையாது அதனால் காற்றுல வந்து இந்த வைரஸ் வரும் அப்படிங்கிறது பயப்பட வேணாம் ஸோ ஃபேஸ் மாஸ்க் வந்து எப்போ நீங்கள் போடணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் மற்றவங்களுக்கு பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் ஃபேஸ் மாஸ்க் போடணும் ஸோ கொரோனா வைரஸ் உங்களுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அடிக்கடி நீங்கள் கையை கழுவுங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌடடான ஏரியா நிறைய கூட்டமாக இருக்கிற ஏரியாவில் போய் நீங்கள் வந்து செல்வது வந்து தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணுங்க பட் ஆனால் கொஞ்சம் ரொம்ப சேஃபாக இருங்க முக்கியமாக ஹேண்ட் சானிடைசர் அந்த ஆல்கஹால் பார்த்தீங்கன்னா கையிலே வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ஒன் ஹவரும் இதுவும் நீங்கள் வந்து அதை கை கழுவிட்டு ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்க இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு நம்ம சாதாரணமாக ஒரு நம்மளோட ஒரு நாளில் வந்து கிட்டத்தக்க ஒரு முந்நூறுல நானூறு தடவை நம்ம உடல் ஃபேஸை வந்து டச் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஃபேஸை டச் பண்ணுறது வந்து அடிக்கடி கம்மி பண்ணுவோம் உதாரணம் அந்த கண்ணை கசக்க வேணாம் மூக்கில் தொட வேணாம் இன்னொன்று வாயை தொட வேணாம் ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து சர்ஃபேஸில் வந்து இருக்கும் ஸோ சர்ஃபேஸில் டச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாயில் வைக்கிறப்போ அந்த டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டி நிறையா ஜாஸ்தி ஆகுது அது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த ஹோமியோபதி மருந்து சாப்பிடுங்க பாட்டி வைத்தியம் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியும் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் அந்த பாரம்பரிய முறையில் வந்து கொரோனா வைரஸ்க்கான எந்த ஒரு மருந்தும் இல்லை இல்லவே இல்லை ஏன்னா இந்த வைரஸ் வந்து எப்போ பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நவம்பர் இல்லாட்டி டிசம்பரில் தான் இந்த வைரஸே உருவானது ஸோ இப்போ உருவான வைரஸுக்கு எப்படி ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம நம்மளோட முன்னோர்களுக்கு வந்து மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியும் ஸோ அந்த ஒரு சாத்தியக்கூறுகள் எதுவுமே கிடையாது இவ்வளவு டீட்டெயில்ஸ் இருந்தும் விஞ்ஞானிகளால் இந்த மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ அதனால் யாராவது வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லாட்டி ஹோமியோபதி மருந்து இருக்குது சித்தர் மருந்து இருக்குது ரசம் குடித்தா இல்லாட்டி மாட்டு கோமியத்தை குடித்தா கொரோனா வைரஸ் க கியூர் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அவங்கள நம்பாதீங்க அந்த மாதிரி அட்வைஸை கேட்காமல் ஃபிசிஷியன்ஸ் அதாவது ட்ரெயின்டு டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை நீங்கள் கேளுங்க நன்றி வணக்கம்